State tranquilli perché arriverà il concorso, siamo in fase di ultimazione, perché questo aspettare Godot si protrae dal 2012, anno in cui è stato bandito il concorso. Oggi che stiamo trattando l'articolo 32 non si sa bene perché arriverà il concorso. Bene, questo concorso non si è fatto dal 2012 fino ad oggi. Non capiamo perché oggi dobbiamo fidarci di questa maggioranza che si farà un concorso. Quindi nell'immediato per cercare di non far chiudere tutte quelle farmacie rurali e quei farmacisti titolari di parafarmacie, nel frattempo abbassiamo la soglia della popolazione per far sì che si possano aprire nuove farmacie. Perché temiamo noi di Sinistra Ecologia e Libertà che si diventerà vecchi e andranno in pensione coloro che oggi hanno un'attività e andranno in pensione aspettando ancora il concorso indetto nel 2012. La ringrazio. Se non vi sono altri interventi, lo poniamo in votazione. 32.46 ricciatti, contrari Commissione di Governo, favorevole relatore di minoranza, la votazione è aperta. Piepoli. Ben amati. Darienzo. Onorevole Benamati, provi a votare. Tartaglione. Grillo. Onorevole Lattuca. Esperisca un tentativo almeno di voto. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 32.47 Mazziotti contro la Commissione e il Governo. Onorevole Mazziotti, prego. Sì, Presidente, molto velocemente. Questo emendamento prevede che le farmacie comunali che sono in perdita da almeno due anni debbano essere cedute a privati per non continuare a pesare sui contribuenti. Vorrei che almeno su questo emendamento coloro che hanno detto che con i capitali si aiutano le grandi imprese e non si aumenta il numero degli operatori nel mercato privato, almeno su questo dimostrino di non essere anche statalisti e votino per scaricare il costo di questi enti costosi in maniera assurda dai contribuenti. Grazie. Onorevole Corsaro. Grazie Presidente. Per dire che questo emendamento che parrebbe di buon senso manca di una considerazione aggiuntiva fondamentale, poiché è dato che una farmacia tendenzialmente possa chiudere in perdita nei primi anni di acquisto della propria